。这个胖墩儿原本是颗千年人参，幻化成人后萌翻了整个皇朝。哎，也不知道大人们是怎么想的，为什么这次出去玩还要带上太子呀？阿宝看着太子拎着一个大布包，他忍不住伸手比划了一下。你比划什么呢？太子，你长得不高。啊、我年纪也不大，自然也没有那么高。也不胖。说我矮还能理解，说我不胖，简直是毫不理解。胖有什么用啊？太子，你怎么能对我翻白眼哇？太子不是不能翻白眼吗？啊？难道我不是人吗？这天上午，到了金娇的庄子以后，太子还没有收拾好行李，人就被阿宝给喊了出来。你这么急匆匆的做什么？开饭了。太子，你想长高不？啊？我跟你说，我发现一个好地方。阿宝拉着太子就往庄子旁边的一块地方跑。随着越跑越近，太子愈发的觉得不对劲。嗯，这味道咋这么不对劲啊？赵阿宝，你带我来这种地方做什么？太子，你刚才没听见那些种地的伯伯们说吗？猪粪很有营养的。啊、太子一脸无语的瞅着阿宝，见阿宝真的不像开玩笑，他转头就走。我看你是傻了，我还不如回去多吃两块肉。我知道，吃肉是内服，猪粪是外服。太子，你别走啊！阿宝说着，就朝着太子追了过去。太子，你不听好人的话！阿宝抓住太子的袖子，就朝着猪粪堆那边又跑了回去。毛十三将田边这里的消息告诉了赵恒，走吧，去看看。还没有走到地头呢，赵恒他们就闻见了味道。人呢？猪子。坐在那边底头上了，爹爹，我在这里。这里的猪粪为什么感觉干巴巴的呀？跟我之前见过的都不一样。天天风吹日晒，不干巴才怪。哦，阿宝一身臭味的朝着赵恒跑了过来，赵恒赶紧快步往回退。至于太子，此时勉强收拾的差不多了，毕竟这些猪粪比寻常的好打理。倘若这是赵阿宝的恶作剧，那我现在肯定跟赵家要个说法。可偏偏我被赵阿宝踹进去以后，他自己也跟着跳进来了。我真是哑巴吞黄连，有苦说不出啊！太子，对不起哇，等我下次带你去找个更好的。下午带你们种地，明天上午去打猎，练个两天就把你们放林子里，你们自己想办法过完三天。林子里可多好吃的了，我肯定不缺吃的。嘿嘿，我觉得你爹在冷笑。太子。那还有热乎的笑吗？我喜欢吃热乎的饼。啊、年纪轻轻的，果然没定性，一点小事就气得跳脚。啊啊啊！我要被气喜了！您敢保证您从未跳过脚吗？离我远点，臭喜了！大人的事，小孩别乱问。哼，我可不是小孩儿。你就是小孩啊，你比我就高一点。可是从来没有人说我是小孩啊。赵恒嫌弃的抬脚就走，阿宝也是锲而不舍的跟在赵恒的身后跑，两个臭烘烘的人就这样跟在赵恒身后。太子，你怎么跑的还是这么慢呢？马上就要追不上爹爹了哇、啊！阿宝拖着太子，跟拖了头猪一样，嗖嗖的就朝着前面跑了去。赵阿宝，你慢点，我的胳膊要断了。让你快跑，你不跑，万一后面有坏人怎么办？胳膊断了，耳朵也要聋了啊！阿宝拖着太子回来的时候，太子已经是一身的泥泞。阿宝，你这是怎么整的？快让你奶奶带你去洗洗。<笑>爷爷，我去施肥了。老药王，你还是先看看我吧，我胳膊脱臼了。老药王这才注意到一边还有一个人。这事简单，让阿宝来就行。阿宝过来，快帮帮太子。一看见阿宝朝着自己走了过来，太子吓得下意识的往后退了退、啊。阿宝一个蹦跶，直接过来帮太子正骨了。下一秒，整个山庄里都回荡着太子的惨叫声。以前阿宝给人治这个，也没有闹出这么大的动静吧？太子真是太娇滴滴了。康康嘴唇动了动，想说什么，最终还是没有开口。中午吃饭的时候，阿宝特地凑到了太子的身边。太子，你没生气哇？我就说你肯定不会那么小气，我这是帮你，你跑得太慢了。太子，你要是不适应，现在退出也来得及的。我们过两天还要野外生存呢。野外生存是什么
，我怎么没听说过？不行，还是不能退缩，一定要跟着去，总能学到不少东西的。见太子没有说话，阿宝就赶紧的忙活自己吃饭了。要是到了林子里，就只能自己做饭了，我得赶紧多吃点。太子，你擅长什么？我们俩很会生火，阿宝会挖洞，康康他们会认路，阿宝还会炒菜。我对野外好像什么也不知道啊！原来太子比我们还笨。我爷爷说的果然很对，每个人都有擅长的东西。我知道了，太子就知道上门不拿东西，抠门。<笑>哎呀，抠门不行的，抠门长大了娶不到媳妇儿。太子干脆不说话了，任由一群娃在这里胡说八道了。来到庄子里的第二天，张尚书就带着一群娃开始下地种地了。赵恒在一边指挥着。阿宝他们几个都开心的不行，一群娃脱了鞋子和袜子，就朝着地里冲了进去。孩子们记住了，要从一堆种子里挑出你们想种的菜种子，并且要告诉我，你们是按照什么流程种的，后续要如何做。阿宝他们挥挥手，已经兴奋的来不及回答了。赵阿宝怎么脱袜子了？她是个姑娘家啊，简直是匪夷所思。京城之中世家大族的女子哪有这般的？你们这是在害阿宝？